നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരുക്കി കൂടി എൻ്റെ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്വാദിഷ്ടമായ ബദാം കുൽഫി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അതിസ്വാദിഷ്ടമായ ബദാം കുൽഫി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഹാഫ് ലീറ്റർ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് നല്ലത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം എത്രയാണ് വേണ്ടി അതനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര എടുക്കാം പിന്നെ ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ബദാം മിക്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബദാമുണ്ട് പഞ്ചസാരയുണ്ട് ഏലക്കാപ്പൊടിയുണ്ട് പാൽപ്പൊടിയുണ്ട് അഥവാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബദാം മിക്സ് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി പഞ്ചസാര പിന്നെ പാൽപ്പൊടി ഇടാം പാൽപ്പൊടി ഇട്ട പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സോസ് പാൻ എടുക്കാം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പാല് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് പിന്നെ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ പാലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കുറയണം അതായത് ഒരു വൺ തേർഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ബദാം മിക്സിയിലേ അതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലിൻ്റെ പാടെയൊന്നും കെട്ടരുത് പിന്നെ അടിയിലും പിടിക്കരുത് അതിന് വേണ്ടി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കാണാമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബദാം മിക്സ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ട കെട്ടുവേ അതിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ഇത് സിമ്മിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് തിക്കാവും പിന്നെ മധുരം എത്രയാണ് വേണ്ടി നോക്കണം ഇതുവരെയും പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബദാം മിക്സിൽ പഞ്ചസാര ഉണ്ടെന്ന് ഈ സ്പൂണിന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നതാ ബദാം മിക്സാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബദാമൊക്കെ കണ്ടോ മുളിയിൽ കാണാമല്ലോ ആ നിങ്ങൾ ബദാമൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടുന്നതാണ് നല്ലത് എങ്ങനെ മിക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പം കുറച്ച് ഷുഗർ ഇടണം നമുക്ക് പൊരഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നത് ഇത് ഫ്രീസറിലൊക്കെ വെക്കുന്നതല്ലേ അപ്പം തണുക്കുമ്പം കുറച്ച് മധുരം കുറയുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബദാം മിക്സും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഉണ്ടോ കുറച്ച് തിക്കായില്ലേ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പം കുൽഫി മുകളിലേക്ക് ഇടാം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുൽഫിയുടെ മുകളിലൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെ പേപ്പർ ഗ്ലാസ്സോ അങ്ങനെ ഏതിലാണേലും ഇടാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ കുറച്ച് തിക്കായില്ലേ മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മധുരമുണ്ട് ഇപ്പം കണ്ടോ അത് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പം കുൽഫിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇടാം ഇപ്പം നമ്മളുണ്ടാക്കിയ കുൽഫി കൂട്ടില്ലേ അത് ഈ മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അടപ്പ് അടച്ചു കൊടുക്കാൻ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രം ഉടൻ്റെ സ്റ്റിക്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുവാണേ അതിൻ്റെ മിഡിൽ വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്ന സ്റ്റിക്ക് ഇപ്പം നേരെ നിൽക്കുകയല്ല ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് മിഡിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ നിന്നോളും പിന്നെ ഇത് വാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെറിയൊരു മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീസറി വെക്കാം എട്ട് മണിക്കൂറല്ലേ ഓവർനൈറ്റ് വെച്ച് വെച്ച് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഓവർനൈറ്റ് വെച്ചിരുന്ന് പൊരഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി കുൽഫി രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് അതായത് പുറത്ത് വേറെ മോൾഡി വെച്ചില്ലേ അതും എടുത്ത് കഴിച്ച് കുൽഫി അല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ഇത് കുറച്ച് നേരം നോർമൽ വെള്ളത്തിൽ വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉൾട്ട പിടിച്ച് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ വെക്കണം കേട്ടോ അല്ലെ കുറച്ച് നേരം ചുമ്മാ പുറത്ത് വെച്ചാലും മതി ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അതിസ്വാദിഷ്ടമായ കുൽഫി റെഡി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കുൽഫിയാണ് പൊരഞ്ഞിട്ട് ഈ ചൂടിന് കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന കുൽഫി ശരിക്കും ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പി ആയി വരുന്നത് വരെ ബി ഹെൽത്തി ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്